and assalamu alaikum everyone today we will learn about theory of demand which is one of the integral pieces of puzzle from microeconomic theory or price theory theory of demand covers the consumption phenomena and elaborate consumer side of the market our today's lecture will primarily focus three things law of demand number 1 number 2 practical implications of the law of demand and the goods which show deviating behavior from law of demand which are given goods before i start law of demand let me just quickly elaborate the difference between demand and want these two terms which maybe you are already familiar with agar aapke paas 10 rupees hai aur aap 1 kg apples kharidna chahte hain jabki market mein apples 20 rupee per kg सेल हो रहे हैं तो आपको वो जो एक के जी एप्पल जो आप खरीदना चाह रहे हैं दिस इज जस्ट ए वॉन्ट क्योंकि आप अपनी दस रुपी इनकम के साथ बीस रुपी पर के जी एप्पल नहीं खरीद सकते सो दिस इज जस्ट ए डिमैंड दिस इज जस्ट ए वॉन्ट एंड नॉट डिमैंड वेर एज डिमैंड मीन्स द क्वांटिटी ऑफ ए गुड a person is willing and able to buy at prevailing market price whereas want describes only the willingness component of demand okay just like individuals demand curve or individuals demand many people in the market have collective demand for one particular product like for apples maybe it's not only one person who is who is uh, in need to consume that apple but there are many people who really want to consume apples so to say if we study the demand of apples by many people it will just be called as market demand okay now now let's come to our prime focus like the first thing which we want to learn in our today's lecture it's law of demand law of demand tells us the relationship between price of a product and its quantity demanded it says satis paribus there is an inverse relationship between price of a product and its demanded quantity for example if the price of apples is low individuals will demand more quantity of apples and vice versa maybe that's the reason why some shopping malls reduce their prices when they want to increase their sales they just mark down the prices and people tend to buy more and more here in this table we have prices in one column of say apples the price per kg and the quantity demanded of that particular product by people who are visiting the market at each price people tend to demand different quantity of the product
as the price increases from 3 to say 11 as the price is increasing the quantity demanded is decreasing this tabular form of law of demand is called demand schedule whereas if we graphically present this phenomena like this curve we call it demand curve in this graph we have quantity demanded on our x-axis and price of a product on our y-axis the keemat 5 rupay thi to log uske 50 units consume kar rahe the aur agar price 5 rupay se badhke 10 rupay ho jati hai to log sirf us product ke 20 units consume kar rahe hain as the price goes up from 5 to 10 the quantity demand is decreasing from 50 to 20 this demand curve is negatively sloped kyunki ek axis ki value agar badh rahi hai from 5 to 10 dusre axis pe jo value hai wo kam ho rahi hai from 50 to 20 डिमांड कर्व के नेगेटिवली स्लोप होने में प्राइमरीली दो फिनोमेना इन्वॉल्व हैं और वो क्या है वो है इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कि जब प्राइस किसी भी एक प्रोडक्ट की प्राइस चेंज होती है तो बेसिकली उस प्राइस की वजह से दो इफेक्ट्स जनरेट होते हैं एक इनकम्स को इफेक्ट करता है और एक सब्स्टिट्यूशन को इनकम इफेक्ट को एक्सप्लेन यूं किया जा सकता है कि एक सिचुएशन में किसी इंडिविजुअल के पास सौ रुपए हैं और वो एप्पल खरीदना चाह रहा है एप्पल्स की जो मार्केट प्राइस फिफ्टी रुपीस है तो मैक्सिमम एप्पल्स के दो यूनिट खरीद सकता है राइट right? अगर प्राइस एप्पल्स की 50 से कम होके 25 रह जाए तो इस प्राइस में चेंज की वजह से नाउ द इंडिविजुअल्स कैन बाय एज मच एप्पल्स एज ही कुड हैव बॉट विद 200 रुपीस at initial place वो उतने ही apples खरीद सकता है जितने के पहली situation में 200 income वाला बंदा खरीद सकता था that means the decrease in price of apples has actually or in, in real sense has increased his purchasing power उसकी कुवते खरीद बढ़ गई है so कुवते खरीद जिस बंदे की बढ़ेगी वो consumption बढ़ाना चाहेगा so this is income effect jabki price mein change ki wajah se jo dusra effect generate hota hai that is substitution ki agar apples ka koi aur apple se milta julta product like or fruit uske competitor available hai jaise nashpati ho gayi to apple ki keemat badhegi लोग क्या करेंगे लोगों के पास एक और ऑप्शन है पीपल विल स्विच विल सब्स्टिट्यूट एप्पल विद नाशपति और वो नाशपति कंज्यूम करना शुरू कर देंगे सो so, बेसिकली ये दो इफेक्ट मिलके डिमांड कर्व को नेगेटिवली स्लोप बनाते हैं ओके okay. 
then one of the key distinction between change in quantity demanded and change in demand this is a typical question which people ask which economic students come across in their basic courses so what is change in demand versus what is change in quantity demanded so agar kisi ek product ki like let's say apples ki price change hoti hai to consumer apni usi demand pe reh ke apni jo quantity demanded hai for a particular product usko change karega so this this phenomena is actually you are moving along the same demand curve like you are moving from let's say from this point to this point you are you are moving along the same demand curve that's why this phenomena is called change in quantity demanded whereas we have put lot of simplifications and assumptions we have put lot of things in this small little expression surplus paribus which means other thing remaining equal jab in other things mein se koi cheez change hoti hai to phir puri ki puri ye demand curve this actually shifts either demand increase ho jayegi in that case demand curve will move rightward ya us product ki demand kam ho jayegi in that case the whole demand curve will shift that's why we call these other things as shifters of demand curve or conditions which change demand and this phenomena is change in demand what are those conditions let's just quickly elaborate it for example in this in this diagram we we saw that the initial demand was this d line and due to some change in other things the demand has shifted to its right that means demand has increased increased at each price level let's say at 10 rupee 10 the product is consumed more now so this is change in demand let's come to those other things what are those other things so price of substitutes substitutes ka matlab ye hai कि अगर किसी एक प्रोडक्ट का सब्टीट्यूड एग्जिस्ट करता है अभी मैंने बताया एप्पल्स के मुकाबले में और बहुत सारे फ्रूट्स हैं सो so, अगर उनकी प्राइस कम होगी तो लोग उनको ज्यादा कंज्यूम करना शुरू करेंगे एंड पीपल विल लीव द कंजम्पन ऑफ एप्पल्स सो सब्टीट्यूड्स की प्राइस कम होने से एप्पल्स की डिमांड कम हो जाएगी and vice versa another shifter of demand is price of complement goods so complement goods basically aise goods hoti hain jo ke user ka consumption ko kisi ek product ki consumption ko complement karti hain like you you are consuming two products together you you cannot consume them uh, separately jaisa ke ek gaadi jo hai wo petrol aur gaadi dono ikatthe consume karta hai consumer uh thali aur cup like the cup and saucer they are consumed together tea and sugar they are consumed together that's why tea and sugar are complement goods so is case mein agar complement goods ki price increase hoti hai let's say tea ki price badh gayi 
तो टी के साथ लोग अगर टी की कंजम्पन कम करेंगे तो टी की कंजम्पन कम होने की वजह से चीनी की कंजम्पन कम हो जाएगी सो कॉम्प्लीमेंट गुड्स ऑल्सो इफेक्ट द डिमांड ऑफ ए गुड देन लेवल ऑफ कंज्यूमर्स इनकम एज वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इनकम हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद कंजम्पन अगर कंज्यूमर्स के पास ज्यादा पैसे होंगे दे विल बी विलिंग एंड मोर एबल टू पे थिंग्स सो दे विल डिमांड मोर स्पेशली ऑफ नॉर्मल गुड्स दे विल डिमांड मोर ऐसी चीजें जिनको लोग ज्यादा खरीदना चाहते हैं वो अपनी इनकम बढ़ने पर ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे नॉर्मल गुड्स बेसिकली ऐसी गुड्स हैं जिनको लोग ज्यादा खरीदना शुरू करें जब उनकी इनकम बढ़े फॉर एग्जाम्पल सिल्क और कार्स और यू नेम इट लाइक फ्रूट्स वेर एज इंफीरियर गुड्स आर दो गुड्स विच पीपल टेन टू बाय लेस वेन दे वेन दे गेट रिच फॉर एग्जाम्पल सेकेंड हैंड क्लॉदिंग फॉर एग्जाम्पल यूज कार्स so if if people get more money they will buy a new car rather than a used car yet another shifter of demand curve is taste and preference of consumer agar logo ka kisi ek product ke liye particular taste exist karta hai aur preference exist karti hai तो लोग उसको कंज्यूम कर रहे हैं जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रेफरेंस किसी वजह से आर नो किसी भी वजह से वो प्रेफरेंस बदलती है तो लोगों का कंजम्पन बिहेवियर बदल जाएगा जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड कि कोविड से पहले लोग मास्क नहीं खरीद रहे थे लेकिन कोविड के आने की वजह से उनकी प्रेफरेंस डेवेलप हुई टूवर्ड्स मास्क और लोगों ने उसको डिमांड किया लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया दे आर मेनी रीजन हाउ दिस टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आर इस्टेब्लिश्ड स्पेशली दो फॉर्म्स और सेलर्स दे ट्राई टू इंफ्लुएंस अस विद एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोटिंग पर्टिकुलर काइंड ऑफ फैशन एंड समटाइम क्लाइमेट वेदर ऑल्सो शेप्स आर taste and preferences then another shift of demand curve is price changes or shortage agar logon ko covid ki wajah se for example logon ko ye lage ke kal market band ho jayegi to aaj log जो जरूरत की चीजें हैं उनको ज्यादा खरीदना शुरू कर देंगे आई वॉज इन वियाना और वहां पे मैंने अपनी आंखों से ये चीज नोटिस की कि मार्केट से जैसे ही कोविड का आउटब्रेक हुआ मार्केट से दाल चावल बहुत ज्यादा खरीदे गए और लोग बल्क में वो क्वांटिटीज खरीद के गए सो so, किसी भी एक एक्सपेक्टेशन प्राइस चेंजेस की हो या शॉर्टेज की हो उसकी वजह से भी डिमांड इफेक्ट होती है दीज वर ऑल शिफ्टर्स ऑफ डिमांड सो दीज ऑल फैक्टर्स एक्चुअली कॉज ए चेंज इन डिमांड कर्व चेंज इन द पोजीशन ऑफ डिमांड कर्व ओके नाउ कम our second topic of today's lecture which is about the practical implications of law of demand why do we study demand or why is it important so 
understanding the consumption behavior, understanding the consumption side of the market helps to plan decision for producers, for policy makers. हमारे यहां इलेक्ट्रिसिटी का क्राइसिस उसमें प्रोडक्शन कम होना इट्स नो डाउट इज ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट चैलेंज लेकिन डिमांड साइड मैनेज ना होना उतना ही बड़ा प्रॉब्लम रहा है सो so, अगर ठीक से हाउस होल्ड्स की नीड्स को देखते हुए फ्यूचर की डिमांड को असेस कर लिया जाता तो उसके अकॉर्डिंग शायद सप्लाई साइडर्स इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई करने के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते रहते सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट टू लुक इन टू दिमांड साइड एज वेल ओके देन वॉट आर द लिमिटेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ऑफकोर्स we put lot of simplifications and lot of assumptions by the small expression in the definition of law of demand which is ceteris paribus so is chote se word mein hum log ne bahut sari cheeze sum up kar di bahut sari real world ki simplifications isme paro di sama di keeping other things constant wo other things itni zyada hai ki shayad un sab ko hum log रिकॉर्ड नहीं कर सकते और अगर उनमें से कोई भी चीज रिकॉर्ड करते हुए रह जाएगी और वो फ्यूचर में हो जाए तो डेफिनेटली आर डिमांड एंड एनालिसिस विल नॉट बी एज एक्यूरेट एज वन रिक्वायर्स फॉर एग्जांपल अगर ट्रेंड्स जो पास्ट में और थे और फ्यूचर में कहीं जाके और तरह के ट्रेंड्स होने हो जिनका हमें ना अंदाजा हो तो हम लोग डिमांड साइड को ठीक से मैप नहीं कर सकते इनकम्स में प्रीवियसली जो चेंजेस हुई हैं फ्यूचर में उनके बिल्कुल अपोजिट चेंजेस हों ऑफ कोर्स वी कैन नॉट मैप डिमांड करेक्टली देन इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ गुड पीपल टेन टू बिहेव डिफरेंटली लोगों को आज पता चलता है कि शॉर्टेज हो रही है हायर प्राइस मास्क थी चार्ज की जा रही थी लेकिन फिर भी लोगों ने उसकी कंजम्पन बढ़ा दी सो इट सीम्स लॉ ऑफ डिमांड इन वर्क देयर एक्सपेक्टेशन कोर्स अगर लोगों को आज पता चले लाइक like गोल्ड पिछले छह महीनों में काफी महंगा हुआ है लेकिन अगर लोगों को आज ही पता चले कि नेक्स्ट मंथ तक गोल्ड मजीद महंगा हो जाएगा तो लोग लॉ ऑफ डिमांड से इज पीपल शुड बाय लेस बिकॉज द प्राइस इज इंक्रीज लेकिन लोग अपनी इस एक्सपेक्टेशन की भी बेसिस पे ज्यादा गोल्ड खरीद लेंगे so, इसलिए एक्सपेक्टेशन चूंकि आदर थिंग्स इक्वल में है इनको अगर ठीक से मैप नहीं किया जाएगा we cannot reliably estimate the demand and then basic necessities of life so those products which are consumed just for sustenance as a basic necessity people cannot consume more than a particular a quantity of that product let's say koi banda तीन से अगर रोटी सस्ती होती है कोई बंदा तीन से चार रोटियां पांच रोटियां तो खा सकता है लेकिन वो तीन से तीस रोटियां नहीं खा सकेगा सो बेसिक नेसेसिटीज एक्चुअली इन केस ऑफ बेसिक नेसेसिटीज द क्वांटिटी डिमांड डज नॉट रिस्पॉन्ड शार्पली टू प्राइस चेंजेस ओके सो दीज आर प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन ऑफ डिमांड लॉफ डिमांड एंड नाउ वी कम to the last topic of our today's lecture which is gift and goods a scottish economist 
Robert Giffen. He was studying the purchasing behavior of people from Victorian era. And he, and he surprisingly found that bread, the demand of bread does not follow law of demand. Bread consumption is showing or bread consumption was showing a deviating behavior from law of demand. He called this Giffen paradox. और उसने ऐसी कमोडिटीज जो कि लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करती उनको उसने गिफन गुड्स का नाम दिया व्हेन प्राइस ऑफ सच गुड्स इंक्रीजेस देयर क्वांटिटी डिमांड आल्सो इंक्रीजेस फिनोमेना जो उसने स्टडी किया वो ये था कि विक्टोरियन इरा में लोग ब्रेड कंज्यूम कर रहे थे और साथ में एक लग्जरी आइटम के तौर पे आप यू कह सकते हैं मीट बीफ कंज्यूम करते थे लेकिन उनकी वो इतने गरीब थे कि उनकी इनकम का ज्यादा हिस्सा लेट से 80 टू 90 परसेंट ऑफ देयर इनकम वाज बीइंग स्पेंट ऑन ब्रेड और जो थोड़े बहुत पैसे बचते थे वो मीट खरीदने में स्पेंड करते थे तो जब ब्रेड महंगी हुई उन्होंने मीट वाले पैसे बचा के ब्रेड ज्यादा खरीदना शुरू कर दी सो दिस इज बेसिकली वट हैज हैपन ब्रेड वॉज एन इंफीरियर गुड फॉर दोज पुअर पीपल क्योंकि लोगों को गरीब लोगों को अपनी सस्टेन्स का खतरा सबसे ज्यादा होता है तो उनके लिए हंगर वाज ए बिगर थ्रेट एंड ब्रेड वाज एन इंफीरियर गुड टू दैम कि जब वो ज्यादा गरीब हुए लाइक द प्राइस ऑफ ब्रेड डिक्रीज एंड इन रियल सेंस देयर इनकम इफेक्ट शो दैट दे हैड ए नेगेटिव चेंज इन देयर इनकम तो वो ज्यादा गुर्बत ने उन्होंने ब्रेड की कंजम्पन बढ़ा दी सो दिस इज वॉट इज हैपन एंड सो सच गुड्स which occupies a larger share of their larger share of consumers income as well as these products are also inferior goods in this particular special case these goods will not follow law of demand and that's why these goods will be called as given goods this was it so this is our today's lecture I would like to hear your comments and suggestions. Thank you. Bye.